ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കെമിസ്ട്രിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്താ നോക്കാം ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ആർ ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്ററാക്ടിങ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് ആറ്റംസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആവാം ഈ ആറ്റംസിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓർ റിപ്പൾഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കും അത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ആവാം റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സും ആവും these forces does not include covalent bond and ionic bond kaina chapter la nammal padicha covalent bond um ionic bond um nammal idile include cheyarilla attractive intermolecular forces are known as van der waals forces idile attractive intermolecular forces ne nammal van der waals forces ennaanu vilikkunnathu intermolecular forces naal type aanu ullathu അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഓഫ് ഫോർ ടൈപ്പ് ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ഡൈപോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫോഴ്സസും വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സസ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് it is the attractive force between electrically symmetrical atoms and non polar molecules having no dipole moment ivide ee oru force nu parayunathu symmetrical aayittla atoms um non polar aayittla molecules um adile no dipole moment illatha molecules kaina chapter il nammal dipole moment endha nu discuss cheyidirunnu appo ingane partial charge develop cheyatha molecules thammilulla attractive force ne aanu nammal dispersion force or london force nu parayunathu idu fritz london ennu parayunna oru scientist aanu ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എ ഡൈപോൾ മേ ബി ഡെവലപ്ഡ് മൊമെൻ്റർലി ഇൻ സച്ച് ആറ്റംസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് വിച്ച് ലീഡ് ടു ഡിസ്പേഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് ഈ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂളിൽ ഒരു മൊമെൻ്ററി ഡൈപോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂളിൽ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു സിക്സ് വേർ ആർ ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും സെൻറ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ അതർ പാർട്ടിക്കിൾ അതിനെയാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിച്ചർ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ആറ്റം എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആറ്റം ബി എന്ന് പറയുന്നതും സിമ്മെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആണ് ആറ്റം എയിലും ബിയിലും സെൻറ്ററിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് സിമ്മെട്രിക്കലി ഡിസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ് ഇനി ആറ്റം എയിലെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഡൈപോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഡൈപോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സൈഡിലേക്കും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോണ്ടിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ സൈഡിക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹെഡ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സൈഡിക്കാണ് അതിൻ്റെ ടെയിൽ പാർട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആറ്റം എയിലെ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഡൈപോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെ സംഭവിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആറ്റം ബീൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ന്യൂക്ലിയസിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം ഈ
കാരണം മറ്റൊരു ആറ്റത്തിൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ആറ്റം എൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മറ്റേ സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും അതേപോലെ ആറ്റം ബിയിൽ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഈ സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരും അപ്പോൾ ഈ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ ഉള്ള പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സിൽ തുടക്കത്തിൽ ആറ്റം എ ആൻഡ് ബിയിൽ സിമ്മെട്രിക്കൽ ക്ലൗഡ് ഉള്ള രണ്ട് ആറ്റംസ് ആയിരുന്നു അതിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റംസിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ഡൈപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കാരണം അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സൈഡിലേക്കും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളിലും പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവും പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അത് കാരണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റം ബിയിലും ഇതേപോലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ്സും പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള എൻഡുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ വളരെ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ് പ്രൊസസ്സിംഗ് പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിലാണ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് വരിക എൻസ് ഓഫ് ദ ഡൈപ്പോൾസ് പ്രൊസസ് പാർഷ്യൽ ചാർജസ് ആൻഡ് ദീസ് ചാർജസ് ആർ ഷോൺ ബൈ ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ഡെൽറ്റ ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു ത്രീ ഫോർ സ്റ്റേഷനറി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസിൽ ദിസ് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ റേസ് ടു സിക്സ് ഫോർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിനെയും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ അതായത് ഒരു സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവും മറ്റു സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഓൾറെഡി ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എല്ലിൽ ക്ലോറിൻ ഇസ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഹൈഡ്രജൻ്റെ സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരും ഇനി അതേപോലെ മറ്റൊരു എച്ച് സി എൽ മോളിക്യൂളിലും ഇതേപോലെ ഹൈഡ്രോജൻ്റെ സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ക്ലോറിൻ്റെ സൈഡിൽ പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിനും പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ക്ലോറിനും പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഹൈഡ്രോജൻ തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് നോക്കാം ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് This type of attractive forces operate between polar molecules having permanent dipole and the molecules lacking permanent dipole. So, if you have a name of the name, one is a permanent dipole, partial positive and partial negative charge. In the first place, the dipole is induced. So, induced dipole. That is the dipole induced dipole forces. So, one is a permanent dipole, one is a permanent dipole. This dipole ുള്ള മോളിക്യൂൾ ആ തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂളിൽ ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കാരണം തൊട്ടടുത്ത മോളിക്യൂളിൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ദിസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ ആൻഡ് ദ മോളിക്യൂൾസ്
6. Where R is the distance between the centers of the interacting particles. For example, this is a pictorial representation. Suppose A, B, and A are molecule. That is A in the side of partial positive charge, and B in the side of partial negative charge. Then, so, this is a dipole moment molecule. Polar molecule is e A, B, and A molecule. Now, that is the third molecule. That is non polar. Now, so, this is the partial negative charge. B in the side partial negative charge la side idinde nucleus ne adinde adutheke attract cheyum ennittu electron cloud ne ripple cheyum appo ivide ee side la partial positive charge um matte side la partial negative charge um develop cheythu kaynu appalana nammal pariya ee molecule le dipole moment induce cheythu ennu appo ee permanent dipole illa molecule totta adutthulla molecule le dipole moment induce cheyana cheythathu adu kaaranam ee partial negative charge la sideum e partial positive charge la sideum thammile or force of attraction develop cheyum adiniyana nammle dipole induced dipole force ennu vilikkunnathu Next, the fourth type of intermolecular force is hydrogen bond. Hydrogen bond is defined as attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with electronegative atoms such as fluorine, oxygen or nitrogen of another molecule. Apo evada hydrogen bond in dheiru prathyagada endu parayinadu hydrogen must anu. In that, where is the electronegative atom? Thammil is the force of attraction. So, that is the hydrogen bond. So, this is the dipole-dipole force. That is the example of HF molecule. HF molecule, fluorine is highly electronegative. So, fluorine the side is partial negative charge developed. Hydrogen the side is partial positive charge developed. So, this highly negative fluorine, uh, highly electronegative fluorine, that is why hydrogen is the partial positive and negative charge. That is why we have a force of attraction developed. That is why we have a hydrogen bond. So, hydrogen bond is defined as attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with electronegative atom of another molecule. Hydrogen bond is of two types. Hydrogen bond is of two types. Intermolecular hydrogen bond and intramolecular hydrogen bond that is the intermolecular hydrogen bond it is formed between two different molecules of the same or different compounds for example hf molecule this hf molecule is hf molecule this is hf molecule so this is different Compounds thammililla hydrogen bonding aana. Ith e hydrogen e HF molecule le hydrogen aana. E fluorine e HF molecule le fluorine aana. Appa rand different compounds thammil hydrogen bond develop e yimpid aana. Yadine intermolecular hydrogen bond in the parayana. It is formed between two different molecules of same or different compound same compounds in the avam alengil different compounds in the avam appa rendu different molecules il develop eina hydrogen bonding ini aanu intermolecular hydrogen bonding endu vilikkunnathu ini intramolecular hydrogen bond it is formed uh, it is formed when hydrogen atom is in between two highly electronegative fluorine oxygen or nitrogen atoms present within the molecule appa idu adhe molecule illa rendu Atoms hydrogen bonding develop in the upper molecule the little hydrogen bonding in the intramolecular hydrogen bonding in the bar another. Up a case uh, hydrogen oxygen hydrogen and oxygen thammile oru force of attraction develop cheyana adu kaaranam ee force of attraction develop cheyana appo idine nammle intramolecular hydrogen bond uh, bond ennu parayanad so this is within the molecule aa molecule de ullil aanu ee hydrogen bonding develop cheynad appo intermolecular anengil between two different molecules aanu in intermolecules intermolecular anengil between two different molecules aanu in Raw molecular angle within the molecule and hydrogen bonding develop here. Next thermal energy. 
തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ എനർജി ഇസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ബോഡി അറൈസിങ് ഫ്രം ദ മോഷൻ ഓഫ് ആറ്റം ഓർ മോളിക്യൂൾസ് അതിലെ ആറ്റംസിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും മോഷൻ കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴാണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അത് ടെമ്പറേച്ചറിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മാറ്റർ ആൻഡ് ഈസ് ദസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ഈ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ഒരു മാറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജീൻ്റെ മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ തെർമൽ എനർജി ആൻഡ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് വേഴ്സസ് തെർമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ റിസൾട്ട് ഓഫ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് തെർമൽ എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററാണ് ഉള്ളത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് അതിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആ ഒരു മാറ്ററിൽ ആ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ is the result of the balance between intermolecular force and thermal energy of the molecule a moon state ennu parayunathu adile ee intermolecular forces of attraction and thermal energy thammil or balance aanu varunathu appo intermolecular forces of attraction ennu parayunathu gaseous state nnu liquid state nnu solid state like varumbo adinde order increase cheythu veriyanu cheya intermolecular force of attraction koodi koodi varum ini തെർമൽ എനർജീൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് തെർമൽ എനർജി കൂടുക കാരണം തെർമൽ എനർജി കൂടുകയപ്പോഴാണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് തെർമൽ എനർജി കൂടുക സോ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുക ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതിലാറെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെർമൽ എനർജി കൂടി കൂടി വരും അതേസമയം ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസും തെർമൽ ഇൻട്രാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇത് നാല് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓർ ലണ്ടൻ ഫോഴ്സ് അതെന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് പഠിച്ചു ഡൈപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിങ്ങും പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ന